Hoy vamos a aprender inglés con una canción muy pero muy perdida por ustedes, Memories by Maroon 5. Si a ti te gusta aprender inglés con música y quieres que yo te apoye, que vengas a mi curso que lanzó hace una semana. Ya, comencemos. Antes que nada, para que yo sepa qué debo hacer próximo, quiero que me avises en los comentarios a Cody, quiero aprender, aprender inglés con música o si quieres algo diferente. Si quieres uh, una, una escena de película o frases esenciales, cu cualquier cosa que tú quieres, yo quiero saber porque los videos que hago son para ti, no son para mí. Uh, ya, yeah. ¿de qué se trata esta canción? Esta canción se trata de, o está escrita por cualquier persona que ha perdido a alguien, uh, quizás un amor, quizás un amigo, quizás un miembro de tu familia, es decir, todos nosotros, uh, quien no ha perdido a alguien. ¿no? Uh, y también eh, está, habla de, de, de los momentos marcados en nuestras vidas, en nuestros caminos, quizás el primer beso, el primer amigo, el primer perdido, la primera cosa que perdiste, Uh, y todas esas, esas memorias y cómo sobrevivimos nosotros con esos como el base de nuestros pasados, ¿no? esas memorias. Eso, la primera línea. Here's to the ones that we got. Este brindis ¿ya? va por los que tenemos. Here's to the ones that we got. Here's to the ones that we got. Here's. Here's, hay que pegar el sonido Z ahí, muy importante porque es el verbo, here is, here's to the, to the. Uh, reducido ahí, esas dos palabras funcionales, here's to the, here's to the ones, ones, sonido Z de nuevo, the ones that we got, the ones that we got. Nota el T al final, la T, el sonido T. Está uh, solo como un stop T, solo hace el primer paso, got, got, deja tu lengua arriba ahí. Here's to the ones that we got. Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. Brindo por el deseo de que estuvieras aquí, pero no lo estás. Cheers to the wish you were here, But you're not. Cheers to the wish you were here, but you're not. Cheers, cheers, sin el al final. To the, cheers to the, cheers to the wish, cheers to the wish you were here, but you, but you. Vamos a vincular esas dos palabras con el sonido ch, ch, que no es el sh, más ch. But you, but you're not. Igual el stop T ahí con not. No es not, más not, but you're not. Deja tu lengua arriba. Cheers to the wish you were here, but you're not. Because the drinks, the drinks bring back all the memories. Uh, porque las copas traen de vuelta todos los recuerdos. Because the drinks bring back all the memories. Because the drinks bring back all the memories. Because, de forma corta, de because, Pegar el sonido Z al final, because the drinks, drinks, sonido S, because the drinks bring back call, back call, vinculando all the memories, acentuando la primera sílaba, memories. Nota en el inglés hablado es mucho más común decir memories, memories. Oh, I have good memories of him, ya, yeah, con dos sílabas. Pero en el inglés cantado, muchas veces es más común memories. Because the drinks bring back all the memories of everything we've been through. De todo lo que hemos pasado. Of everything we've been through. Of everything we've been through. Of ev vamos a vincular. Of everything. Everything. Tres sílabas ahí. Of everything we've, ve corta, dientes de arriba, labios de abajo, we've been, nota acá, e, e, been, no es el been, más been, everything we've been through, TH sonora, saca la lengua, uh, TH muda, saca la lengua, 
Muerde la suavecito. Everything we've been through. Of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones we lost on the way. A brindis por lo que los que están aquí hoy y brindis por los que perdimos en el camino. Toast to the ones here today. Toast to the ones we lost on the way. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. Toast. Toast. No te acá solo vamos a pronunciar una T. No es toast. Two. Dos palabras separadas más. Toast. Toast to the ones. To the ones here. Ones here. Vinculando comiendo la H. To the ones here. Today. Today. Primera sílaba no acentuada. Mucha gente dice today. Más es t. T. Today. Uh, toast to the ones we lost on. Lost on the way. Toast to the ones we lost on the way. Toast to the ones in a day. Toast to the ones that we lost on the way. De nuevo, because the drinks, because the drinks bring back all the memories. Porque los tragos o las copas traen de vuelta todos los recuerdos. And the memories bring back, memories bring back you. Y los recuerdos traen de vuelta los recuerdos traen de vuelta tú. Because uh, the drinks bring back all the memories and the memories bring back, memories bring back you. And the memories bring back, memories bring back you. There's a time that I remember when I did not know no pain. Uh, hay un tiempo que recuerdo cuando no conocía ningún dolor. There's a time that I remember when I did not know no pain. There's a time that I remember when I did not know no pain. There's a, there's a, vinculando el sonido schwa, <coughs> sonido schwa, disculpa. There's a time that I, that I remember, remember when I, when I did not know pain. Uh, yeah. Quizás se está hablando de, de la juventud ahí, cuando todavía no, no había perdido nada. Antes de perder una persona, un amor, un amigo, un miembro de la familia, etc. There's a time that I remember when I did not know no pain. When I believed in forever and everything would stay the same. Cuando creía en para siempre, forever, y todo uh, permanecería igual. When I believed in forever and everything would stay the same. When I believed in forever and everything would stay the same. When I, when I believed in, believed in, when I believed in forever, forever and everything, everything would, would. Una palabra difícil, fíjate en mi video de cómo pronunciar uh, could, should, would, yeah. When everything would stay, empieza directamente con la S y no este, mas stay. When everything would stay the same. When I believed in forever, and everything would stay the same. Now my heart feel like December when somebody say your name. Ahora mi corazón se siente como diciembre cuando algún, alguien dice tu nombre. Now my heart Feel like December when somebody say your name. Now my heart feel like December when somebody say your name. Now my heart, not the heart, uh, sobresalta ahí un poco. Feel like, feel like, vinculando solo un sonido L. Feel like December, December when, acá nota en el inglés hablado, somebody, somebody acentuando la primera sílaba. Pero acá, y como las cosas a veces cambian en canciones, uh, enfatizan sílabas diferentes, palabras, palabras diferentes de lo normal para quedar bien con el ritmo de la canción. Él enfatiza somebody, somebody, la segunda sílaba. Yeah? When somebody say your name. Y también, ¿qué significa? 
uh, siente como diciembre, ya yeah, para mucha gente uh, diciembre es un mes ya yeah, al final del año, quizás Navidad, si celebras Navidad, uh, ya yeah, días festivos. Now my heart feel like December. Will somebody say your name? Because I can't reach out uh, to call you, but I know I will one day. Porque no puedo llegar a llamarte, pero sé que algún día lo haré. Because I can't reach out to call you, but I know I will one day. Because I can't reach out to call you, but I know I will one day. Because I, because I can't, can't reach out to. Acá esas tres palabras, reach out to. Reach out, vinculando, y los T's también van a vincular de out to. Reach out to. Reach out to call you, uh, but I know, know I, know I, will one day. ¿Qué quiere decir eso? Quizás él está diciendo que la persona en esta parte de la canción está muerta y no puede contactar con ellos, pero él sé que algún día él también va a estar ahí con ellos y va a poder conectar con ellos de nuevo. Everybody hurts sometimes, everybody hurts someday. Todo el mundo uh, se duele a veces, todo duelen algún día. Yeah. Uh, everybody hurts sometimes, everybody hurts someday. Everybody hurts sometimes, everybody hurts someday. Yeah, yeah. Everybody. Everybody, y hay un segundo énfasis en body, es más como everybody hurts. Aquí igual de nuevo está enfatizando sometimes, ¿ya? Pero de nuevo, uh, en el inglés hablado normal sería sometimes, someday, con some acentuada. Pero él está marcando uh, el ritmo de la canción acá. Everybody hurts sometimes. Everybody hurts someday. Everybody hurts sometimes. Everybody hurts someday. Yeah, yeah. But everything gonna be all right. Go ahead, raise a glass and say, uh, pero todo va a estar bien. Ve y levanta un vaso y di, but everything gonna be all right. Go ahead, raise a glass and say, but everything gonna be all right. But, vinculando, everything, gun, gun, eh, es más corto, gonna, gonna, is going to, gonna, ya, yeah? a uh, la forma muy informal, él lo hace aún más corto y dice gun, everything gun, be, all right, go ahead, Raise a glass and say. But everything gonna be alright. Gonna raise a glass and say. Hey. There's a time that I remember when I never felt so lost. Hay un tiempo que recuerdo cuando nunca me sentí tan perdido como ahora. There's a time that I remember when I never felt so lost. There's a time that I remember when I never felt so lost. There's a, there's a time that I, that I, remember when I, when I never felt so lost. There's a time that I remember when I never felt so lost. There's a time that I remember when I never felt so lost. When I felt all of the hatred was too powerful to stop. Cuando sentía que todo el odio era demasiado poderoso para detenerse. When I felt all of the hatred was too powerful to stop. And I felt all of the hatred was too powerful to stop. When I, when I felt all of, when I felt all of, por eso la vinculación es muy importante, the hatred, hatred was too powerful to stop. And I felt all of the hatred Now my heart feel like an ember and it's lighting up the dark. 
Ahora mi corazón se siente como una brasa y está iluminando la oscuridad. Now my heart feel like an ember and it's lighting up the dark. My heart feel like an ember and it's lighting up the dark. Now my heart feel like an. Nota acá debe ser my heart feels like an. Pero en el inglés, un poco más callejero, a veces quitan de tercera persona. Now my heart feel like an ember. Uh, no lo quieres repetir en un contexto formal para nada. My heart feels like, feels like an ember. My heart feel like an ember, and it's lighting up the dark. I'll carry these torches, these torches for you, that you know I'll never drop. Llevaré uh, estas antorchas, creo, uh, para ti que sabes que nunca caeré, que nunca voy a dejar caer uh, las antorchas. I'll carry these torches for you that you know I'll never drop. I'll carry these torches for you that you know I'll never drop. Y eso es la, la última línea de ahí. Repite el coro, el pre-coro, el coro. Uh, ah, yeah. ya. Si quieres más canciones con uh, Maroon 5 o con cualquier otra artista, por favor, avísame en los comentarios. Uh, mil gracias a cada estudiante que ha venido a Patreon. Si tú quieres estudiar conmigo, que vengas ahí o que vengas a uno de mis cursos. Hasta entonces, que estés muy bien. Chao, chao.